যেটা সব সময় ব্যথাটা বয়ে বেড়াতে হতো সেই ব্যথা ছাড়া একটা মানুষ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে আছে আমি মানে আবার চোখে পানি আসছি যে ওই সেই কথাগুলো চিন্তা করে কি বলবো আপনাদের খুব কষ্ট করছে খুব কষ্ট सम्पूर्ण सुस्थ होते पे सम्पूर्ण अपारेशन विहन भाव एर थे बड़ किस होते सबसे बस लगे मन भरे सर दवा करी सर प्रतिष्ठान दे सर और बड़ हक और अपना जरा असुस्थ आर असुस्थ से बोझे शरीर कत दुरबल कतटा से असहाय मन जो बेता उठे जरा मत एरक मजा को समस्या आज विशेषकर पूर्वी भाईरा अपना अवश्य अवश्य हमारे अनुरोध हमें कूदे थक कूद पूर्वी की तो अवश्य बोलो जो अपने मजा को समस्या वोधरण व्यथा थकले अवश्य सारे का देखा कर अवश्य हमें विदेश करते ही अभी आस तीन मास छुट्टी एन पर्त बाड़ी जो पर नहीं आगे सारे साथ देखा कर ट्रिटमेंट नहीं सर आल्ला रमत आल्ला दवा कर सर जो अपना सबाई खुशी অনেক খুশি অনেক খুশি সক সকল পরিবারে ভাই কি বলবো আপনারা আমার মতের ভাবে না ভুগে আপনারা সারা সারা দেখা করেন ট্রিটমেন্ট নেন ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন মেডিকেল বিডি পক্ষ থেকে জানাই আপনাদের কি স্বাগত দর্শক অসংখ্য মানুষ আছেন যেটা ইতিমধ্যে আপনারা অলরেডি দেখেছেন যে আপনাদের সামনে আমাদের দেশের বলেন বা দেশের বাইরে এরকম অসংখ্য মানুষ আছেন ইভেন অনেকেই পার্শ্ববর্তী দেশ আমাদের ভারত বলেন ইন্ডিয়া বা শ্রীলঙ্কা এইসব জায়গা থেকেও আমাদের কাছে অনেক পেশেন্ট আছেন যারা দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যথাজনিত সমস্যায় ভুগেছেন একটা সময় যেমন একটা ট্রেন্ড ছিল যে যে কোনো ধরনের ব্যথা বা যে কোনো অসুখে আমরা যারা একটু মোটামুটি সচ্ছল তারা বিদেশ বা বিদেশে যাওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করতাম আমরা হয়তো একটা সময় চিন্তা করতাম যে আমাদের দেশ উন্নত ধরনের চিকিৎসাগুলো এখন নেই কিন্তু এই ধারণাটা কিন্তু এখন অনেকটুকু চেঞ্জ হয়ে গেছে কারণ পার্শ্ববর্তী দেশ বলেন বা ইউরোপের যে ট্রিটমেন্টগুলো আছে সেই ট্রিটমেন্টগুলো এখন আমাদের এই দেশেই আছে এবং অসংখ্য মানুষ এই ধরনের চিকিৎসা নিয়ে তারা ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন দর্শক আজকে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন সেটে আমাদের একজন ভাই যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ উনি পিএলআইডি রোগে উনি ভুগেছেন প্রথম দিকে যদি একটু স্বাভাবিক ছিল বাট একটা সময় লাইফটা কিছুটা ইম্পসিবল হয়ে গিয়েছিল দর্শক বেশি কথা বলবো না আসলে একটু ওনার সাথেই কথা বলি যে কি হয়েছিল ওনার মুখ থেকে আমরা শুনি এবং এই অবস্থাটা থেকে উনি কিভাবে পরিত্রাণ পেয়েছেন এবং আজকে উনি কেমন আছেন পুরো বিষয়টা আমরা ওনার কাছ থেকে আমরা শুনবো আজকে জি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ স্যার আপনার নামটা যদি একটু বলেন আমার নাম ওয়াহিদুল ইসলাম অপু স্যার বাসা কোথায় আপনার আমার স্থানীয় ঠিকানা খুলনা বিভাগ বাগেরহাট জেলা মোল্লাহাট থানায় আচ্ছা এমনি পেশাগতভাবে কি করতেন আপনি কি প্রবাসী ছিলেন জি আমি একজন প্রবাসী কোথায় ছিলেন আগে কুয়েত প্রবাসী আমি কুয়েত প্রবাসী खामा क्या है ग्रामे 
মানে হুজুর বলেন বা যে ওজা বলেন আমরা ওনাদেরকে দেখাইছি আমরা ঝাড়পুর দেশে তেল মালিশ করছে তা তো সাময়িকের জন্য দু একদিন সুস্থ ছিলাম কিন্তু আমার ভিতরটা যার শরীর সেই বুঝে ভিতরে কত বড় কত বা কত বড় আঘাত আর আমরা পুরোবাসী আমাদের বিদেশে কাজ করতে হয় অনেক অনেক সমস্যার এবং অনেক জটিলতার ভিতরে খুব কষ্ট করছি আমি ভিডিওর মাধ্যমে আমাদের স্যার ডাক্তার শফিউল্লাহ প্রধানের স্যারের আমরা আমি একটা ভিডিও দেখি তারপরে ওনাকে আমি সাবস্ক্রাইব করি লাইক করি প্রত্যেকটা ভিডিওয়ে দেখে আমার অনেক ভালো লাগছে সেই ভিডিওটা দেখে আজ স্যারের কাছে আসছে আজ পনেরো দিন আগে পনেরো দিন আগে আমার যে পরিস্থিতি আর এখনের পরিস্থিতি দিন আর রাতের মতো আচ্ছা আমরা একটু পিছনে ফিরে যাব যে আপনি বলছেন যে আপনার কোমরে ব্যথা এই সূত্রপাতটা ঠিক কতদিন আগে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট বা কিছু কি হয়েছিল আনুমানিক মিনিমাম সাত বছর হবে সাত বছর আগে কি হয়েছিল সেদিন সাত বছর আগে আমার এটুকু মনে আছে আমি একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম রিক্সা রিক্সার সাথে একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে আমি রিক্সা থেকে পড়ে গেছিলাম আমার এই পাঁচটা নিচে সাইড পড়ছিল আচ্ছা এটুকু মনে আছে তখন কিছুটা ব্যথা পেয়েছিলেন সেটা সেরে গিয়েছিল সেরে গিয়েছিল বাট কিছুদিন পর পর কি ব্যথাটা একটু একটু করে দেখা দিচ্ছে দুই মাস তিন মাস পরে একবার করে ব্যথা আসতো আমার শরীরে আচ্ছা তখন কি করতেন তখন আমাদের মোল্লাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওখানে যেতাম স্যারের কাছে উনি এই পিছন সাইডটা শুই দিত ইংলিশ মারত আচ্ছা উনি কি কোনো পরীক্ষা खराब परीक्षा এইটুকু পর্যন্ত এই ট্রিটমেন্ট এটা আসলে ম্যাক্সিমাম আমাদের পেশেন্ট আসলে এই জিনিসটাই বলেন যে ভাষাগত একটা সমস্যা থাকে ওদের সাথে যা আমরা আমাদের প্রবলেমগুলো তাদেরকে যেমন বুঝাতে পারি না তারাও বুঝতে পারে না তারা তাদের মতো করে একটা ট্রিটমেন্ট দিয়ে দেয় এবং সেটার আসলে খুব বেশি আসলে ইম্প্যাক্টও থাকে না পরবর্তীতে অনেকেই দেখা যাচ্ছে দেশে চলে আসেন পরে এবং ওখানে এক্সপেন্স তো খরচটা আসলে অনেক বেশি অনেক বেশি ব্যবস্থা আর একটু কথা বলি আপনার ভেতরে আমি কিন্তু পরের বাসে থাকা অবস্থায় একবার এই ব্যথার জন্য চলে আসি বাংলাদেশে আচ্ছা তখনই পুরোনায় দেখায় सर्वोच्च खराब की पायर नीचे खुड़िए हाटते हतो हाटते লাস্ট টাইম যখন আমি আমার ব্যথাটা ওঠে শীতকাল ওখানে তো প্রচুর শীত পড়ে তখন আমার এত সমস্যা হলো মাঝায় যে আমি বিছনা থেকে যে নেমে বাথরুমে যাবে যে বাথরুমে যাবো সেরকম পরিস্থিতি ছিল না রুমে সবাই ডিউটি দিছিল অনেক করুণ কাহিনী অনেক কষ্টের কাহিনী পরে আমার ভাইয়ের ফোন দিছি সে আসি আমার ঘাড়ে করে নিয়ে বা কোলে করে এইভাবে নিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়েছিল हाटते তখন সকালবেলা ওই ডাক্তারের কাছে গেলাম আমরা ইঞ্জেকশন দিল কিছু ওষুধ দিল সময় দুই তিন দিন পরে সুস্থ হয়ে গেলাম আবার তিন মাস পরে আবার ওই সেই সে পেন্টটা আবার জায়গায় চলে আসে সে একই অবস্থা একই অবস্থা এবং কাজ করাটা আপনার জন্য একরকম দূরও হয়ে গিয়েছিল জি অনেক কষ্ট যেত দেশে যেমন হচ্ছে আমাদের আশপাশে আত্মীয় স্বজনরা থাকেন চাইলে একটু সাহায্য হলেও পাওয়া যায় বা হয়তো এখান থেকে মুভ করার জন্য প্রবাসী এটা আমাদের জন্য অনেক কষ্টকর হয়ে যায় কষ্ট করা এবং দেশে আসার পর আপনি মোটামুটি অনেক ডক্টর দেখিয়েছেন এবং একটা সময় যখন দেখছেন যে আর হচ্ছে না ঝাড়ফুঁকও করিয়েছেন স্যার 
আমি কিন্তু দেশে আসছি আপনার আছে এই গত মাসের তেরো তারিখে এসে আমি কিন্তু এখনো বাড়ি যাইনি স্যার এখনো বাড়ি যাইনি আমি এসে প্রথম দিন আমার শ্বশুর শ্বশুর বাড়ি মিট করে ওখানে একদিন থেকে পরের দিন আপনাদের কাছে আসছে চলে আসার বিষয়ে জানতে পারেন কিভাবে যে এই যে এর আগে যে এত চিকিৎসা করেছেন গত সাত বছর জি रमजानी भारती এর আগে অনেক মানুষের কথা শুনেছেন যদিও আমরা ভিডিওতে দেখি বা ইউটিউবের মাধ্যমে অনেকের সাক্ষাৎকার দেখি এবারে প্রথম হয়তো লাইভ সরাসরি আপনি ডক্টর মহৎ শফিল প্রধান স্যারের কাছে সরাসরি সামনাসামনি দেখা হলো তো স্যার যখন প্রথম আপনাকে দেখেন কি বলেছিলেন মানে দীর্ঘদিন দীর্ঘ অপেক্ষার পর কিন্তু আসলে স্যারের সাথে দেখা মনে আছে কি বলেছিলেন আমার মনের ভিতরে অনেক একটা আনন্দ ছিল যে স্যারের সামনাসামনি একটু আসবো দেখা হলো খুব ভালো লাগলো স্যার স্যার প্রথম স্যার স্যারের যে ট্রিটমেন্টগুলো প্রথম জিজ্ঞেস করলো যে আপনি কি করেন মানে জীবন বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করলো বললাম আমি বললেন তারপরে স্যার বল কিছু পরীক্ষা নিয়ে একটু দিচ্ছে সেগুলো করলাম স্যার বললো পিএল আইডি হয়েছে আমি তো এই নাম এরকম নাম আসলে নেব মানে এর আগে আসলে আপনার ধারণা ছিল না যে আসলে আপনার কি সমস্যাটা হয়েছে এই প্রথম আপনি গত সাত বছরে জানতে পারলেন যে আসলে আপনার পিএল আইডি হয়েছে জি এবং স্যার কি বলেছিলেন এমন কিছু যে আপনি ভর্তি হন বা ট্রিটমেন্ট নিতে থাকেন আপনি একটা সময় সুস্থ হয়ে উঠবেন হ্যাঁ স্যার বলেছিল আমাকে যে স্যার প্রথম বলছে পরীক্ষা নিরীক্ষ করছি রিপোর্ট দেখে বলছে আপনার একুশ দিন বর্তমান থাকতে হবে আমি পরে আমি স্যারকে বললাম স্যার আমার সুস্থ হওয়ার দরকার সেটাই হুম যেভাবে সুস্থ হই আপনার পরামর্শে থাকবো সুস্থ করে মালিক আল্লাহ অসিলে আপনি আসেন আল্লাহ ভরসা तरपर थे कमरे मान ठीक सात बचर आगे जेमन छा मुक्त एक मानस যেটা সবসময় ব্যথাটা বয়ে বেড়াতে হতো সেই ব্যথা ছাড়া একটা মানুষ সম্পূর্ণ ভালো হয় আমি আমি মানে আমার চোখে পানি আসছি যে সেই কথাগুলো চিন্তা করে কি বলবো আপনার খুব কষ্ট করছেন খুব কষ্ট আসলে এটাই হয় দীর্ঘদিনের যন্ত্রণা দীর্ঘদিনের কষ্ট একদিন দুদিন আর প্রায় সাত বছর যা হোক এটা আনন্দের অস্ত্র আজকে এতটা দিন পরে যে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পেরেছেন সম্পূর্ণ অপারেশন বিহীন ভাবে এর থেকে বড় কিছু আর হতে পারে না বুঝলেন কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে যে আমি ছয় দিনের মতো আমার ব্যথা নাই কোমরে এটাই খুব ভালো লাগছে আমার কাছে আর আপনাদের যে অত্যাধুনিক ট্রিটমেন্টটা এটাও খুব ভালো লাগছে আমার আমার এরকম আমার যে সমস্যা আমার আরও ছয়টা বন্ধু অলরেডি ছয়জন বাংলাদেশে আসছে ওরা আমাকে প্রতিদিন ফোন করে তোমার পরিস্থিতি কি তোমার যদি সুস্থ হয় আমরা ভর্তি হবো আমার সাথে কালকে হয়তো বলবেন মিরপুর আসবো আমার সাথে দেখা করার জন্য ওদের বাড়ি কাছাকাছি ওই মানিকগঞ্জ মানিকগঞ্জ আছে দুইজন আর ওই পাশাপাশি আমার সাথে প্রতিদিন কথা হচ্ছে ভিডিও কল দিচ্ছে আমাদের কোন কোন ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে সেটা সেটা ওরা ভিডিও দেখতেছে दया সারের মতো প্রতিষ্ঠান দিয়েছেন স্যার আরও বড় হোক আর আপনারা যারা অসুস্থ আছেন যার যার অসুস্থ সে বোঝে তার শরীরটা কত বড় দূর দুর্বল কতটা সে অসহায় মনে হয় যখন ব্যথাটা ওঠে যারা আমার মতো এরকমের মাঝে কোনো সমস্যা আছে বিশেষ করে প্রবাসী ভাইরা আপনার অবশ্যই অবশ্যই আমার অনুরোধ আমি কুয়েতে থাকি আর কুয়েত প্রবাসী কিন্তু অবশ্যই বলবো আমি যে আপনাদের মাঝে কোনো সমস্যা বা কোনো ধরনের কোনো ব্যথা থাকলে অবশ্যই স্যারের কাছে দেখা করেন আমরা প্রবাসে আমাদের বিদেশ করতেই হবে আমি আসছি তিন মাসের ছুটিতে এখন পর্যন্ত বাড়ি যেতে পারি নেই 
আগে স্যারের সাথে দেখা করছি স্যারের ট্রিটমেন্ট নিয়েছে আল্লাহ রহমতে আল্লাহ ওদের কাছে দোয়া করে স্যারের জন্য আপনারা সবাই মানে এদিক ওদিক আমি কিন্তু এদিক ওদিক অনেক দেখাইছি অনেক ডাক্তার দেখাইছি কবিরা দেখাচ্ছি কোনো কাজ হয় নেই শুধু শুধু ষাটটা বছর আর আমার জীবনের অনেক কষ্ট গেছে তা আপনাদের আমি বলবো যে আপনার এদিক ওদিক না যে স্যারের সাথে দেখা করেন সফুল্লা স্যারের স্যার প্রধান ইনি অত্যন্ত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এই যে যে যন্ত্রপাতিগুলো দেখছে আমি আগেবারে কোনো হসপিটাল দেখি না এখন পর্যন্ত এবং যে ট্রিটমেন্ট মানে শুধু শুনছি যে ভালো ট্রিটমেন্ট কিন্তু এবার নিজে পেয়ে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক খুশি অনেক খুশি অনেক খুশি সক সকল প্রবাসী ভাই কি বলবো আপনারা আমার মতো ভাবে না ভুগে আপনারা স্যারের সাথে দেখা করেন ট্রিটমেন্ট নেন ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবেন আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ করার মালিক আল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এই সময়গুলোতে এই কষ্টের সময়গুলোতে আসলে সবচেয়ে বেশি দরকার আমাদের পরিবারের অন্যান্য যে সদস্যরা আছেন তারা যদি আমাদের দিকে আসলে একটু হাত বাড়িয়ে দেন এবং তাদের যদি সহানুভূতি বলেন বা তাদের সাপোর্ট থাকলে এই ধরনের রোগীরা আসলে খুব দ্রুত সময়ের ভিতরে তারা সুস্থতা লাভ করেন আমার এই ভাইয়ের সাথে সবসময় ওনার সহধর্মিনী ছিলেন এবং পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থা আসলে উনিও ছিলেন এবং উনিও দেখেছেন যে কীভাবে ধীরে ধীরে উনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন দর্শক একটু ওনার কাছ থেকে আমরা একটু শুনব কেমন দেখেছিলেন এবং কেমন ছিল ওই দিনগুলো সারাক্ষণ বলছেন তখন কষ্টটা আরো বেড়ে গেছে সরাসরি আপনারা ডক্টর মোহাম্মদ শফিল প্রধান স্যারের কাছে নিয়ে আসেন এবং আপনি সাথেই ছিলেন দেখেছেন কেমন দেখেছিলেন যখন ভর্তির খারাপ দেখেছিলাম এখন আমাদের এই পুরো পৃথিবীটা কষ্টে সবাই থাকে বাট এই কষ্টকে আমাদের জয় করতে হবে আমার এই ভাইটা যেমন চেষ্টা করেছেন কখনো হার মেলেননি ব্যথার কাছে চেষ্টা করেছেন আজকে উনি সুস্থ হতে পেরেছেন আপনারাও পারলেন দর্শক এই ছোট ছোট ঘটনাগুলি আসলে আমাদের জন্য শিক্ষা যে আসলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে কোথায় যেতে হবে কি করা আসলে আমাদের উচিত তো ওই জন্যই আমাদেরকে নির্ধারণ করে দিবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দোয়া করবেন আমাদের স্যারের জন্য ডক্টর মোহাম্মদ শফিল্লাহ প্রধান যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন ধরনের ব্যথা এবং স্ট্রোকজনিত সমস্যায় যারা জর্জরিত আছেন এই সকল মানুষদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছেন তাদেরকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে সহায়তা করেছেন উনি যাতে আজীবন এইভাবে আমাদেরকে সেবা করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম আমরা দোয়া করি স্যারের জন্য স্যার স্যার দীর্ঘদিন হোক স্যারের হাত দেওয়ার কথা আমি আমি দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি 
আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আর্থ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল